நாடிநியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய டைம் ஃபோ உரையாடல் நிகழ்ச்சியில் மலையகத்தை சேர்ந்த ஒரு முக்கியமான நபரை தான் நாங்கள் சந்திக்க இருக்கிறோம் இவர் ஒரு சமூக ஆர்வலர் அதே நேரம் ஒரு டாக்குமெண்டரி ஃபோட்டோகிராஃபர் இன்ஸ்பியா பீப்புள் எனப்படுகின்ற ஒரு அரசு சார்பற்ற நிறுவனத்தின் ஃபவுண்டர் தற்போது ஹில்ஸ் ஆஃப் நெக்லெட் அதாவது கைவிடப்பட்ட மலையகம் என்ற துணிப்பொருளில் ஒரு புகைப்பட கண்காட்சி அதாவது கொழும்பில் ஒரு மிகப்பெரிய புகைப்பட கண்காட்சியை தயாரித்து அதே நேரம் மக்களுக்கு பார்வை பார்வைக்கு கொண்டு கொண்டு வந்திருக்கிறாரு இந்த புகைப்பட கண்காட்சி பற்றியும் அவருடைய தற்போதைய அதே நேரம் எதிர்கால ப்ரொஜெக்ட்ஸ் பற்றியும் நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள இருக்கிறோம் வணக்கம் கிஷோகுமார் எப்படி இருக்கிறீங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் ஓகே உங்களுடைய இந்த ஹில்ஸ் ஆஃப் நெக்லெட் அப்படின்ற இந்த புகைப்பட கண்காட்சி சுமார் நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு நான்கு வருட முயற்சியின் விளைவாக இப்போ கண்காட்சி நிறைவுக்கு வந்திருக்குது அதாவது கண்காட்சி ஆரம்பிக்க போகுது ஸோ இந்த புகைப்பட கண்காட்சியை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ஒரு அபவுட் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ரிசர்ச் ப்ளஸ் ஒரு ஏழு வருஷம் ஃபோட்டோகிராஃபியோடு கம்பைன் பண்ண ஒரு ரிசர்ச் நாங்கள் நான் பர்சனலாக பிலீவ் பண்ணுறது என்னென்னா பிளான்டேஷன் கம்யூனிட்டி வந்து சரியாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்படலை அதோட நிறையா முக்கியமான பிரச்சனைகள் வந்து மக்களுக்கு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய பதவியில் இருக்கக்கூடியவங்க அதே மாதிரி நிறையா நான் ப்ராஃபிட்ஸ் ரிலேட்டட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து அது சம்மந்தமான சரியான புரிதல் இல்லைங்கிறனால அது ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸுக்காக சரியாக என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அது எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி சஸ்டைனபிள் சொல்யூஷனுக்கு டிரெக்ட் பண்ணலாங்கிற மாதிரியான ஒரு டேக்கோட ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் ஃபீல்ஸ் ஆஃப் நெக்லெக்ட் ஸோ ஒரு பெரிய பெரிய போராட்டத்துக்கு பிறகு கடைசியாக கிளம்பில் வைக்கிறோம் ஸோ அப்படியே ஸோ ஹாப்பி ஓகே இப்போ இந்த மலையகத்தை பார்த்தீங்க கதைகள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கட்டுரை வடிவில் பார்த்துருப்போம் வீடியோ வடிவில் அப்படிலாம் நாங்கள் நிறைய வடிவத்தில் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் இந்த ஹில்ஸ் ஆஃப் நெக்லெட் அதாவது கைவிடப்பட்ட மலையகம் அப்படின்ற இந்த இந்த விடயம் வந்து புகைப்பட கண்காட்சி மூலமாக மலையக மக்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்கிற விதமாக அமைஞ்சிருக்குது ஸோ இந்த புகைப்பட கண்காட்சி மூலமாக இந்த கதைகளை சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் முடிவு செய்ததுக்கான காரணம் என்ன வாசிக்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு நிறைய பேர் பெரிய அளவு வாசிக்கிறது இல்லை ஆமாம் ஸோ புது புது வகையான ஏதாவது அப்ரோச்சோட சொல்லணும் இன்னொன்று இமேஜுக்கு பயங்கரமான ஒரு பாஃப் அது ஒரு பவர்ஃபுல்லான மீடியம் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடியும் மக்களோட அதே மாதிரி பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஒரு பர்த் ஆஃப் த நேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புகைப்படம் வருது அமெரிக்காவே புரட்டி போட்ட ஒரு பெரிய புகை நெகட்டிவான ஒரு படம் தான் பை த டைம் அந்த நேரம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் ஃபிசிக்கலாக பார்த்துருந்தாங்க அந்த படத்தை எந்த நேரம் தியேட்டர்லாம் கிடையாது நீங்கள் போய் தான் அந்த படத்தை காட்டணும் ஸோ ஒரு நெகட்டிவான விஷயமே அவ்வளோ பெரிய இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது பாசிட்டிவான விஷயத்துக்கு அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னொன்று ஃபோட்டோகிராஃபியோடு டிரெக்ட் எங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியும் அந்த இமோஷன்ஸை வந்து உணர முடியும் அந்த கண்கள் வந்து நிறைய கதை சொல்லும் ஸோ ஏன் ஜஸ்ட் ரிசர்ச் பேப்பராக போடுவானே வேறு டேக்கிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் மட் ஃபோட்டோகிராஃபி மட்டுமே இல்லாது அது வந்து ஒரு முப்பது ஜேர்னல்ஸ் அதில் எழுதியிருக்கோம் நாங்கள் ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சை சம்மரைஸ் பண்ணி அது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மில் ஜேர்னலில் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருநூறு வருஷம் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து கொஞ்சம் டக்குன்னு சம்மரைஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப ஹார்ட் அண்ட் டாஸ்ஸோ ரொம்ப கொடுக்கக்கூடாது சல்பி தட்டுறக்கூடாது ஆக்களுக்கு அதே மாதிரி சரியான விஷயத்தை சொல்லணும் அப்படின்போது ஒரு முப்பது ஜேர்னல்ஸாக சின்னதாக எழுதி அதை ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு முறையில் தான் அது கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நாட் ஜஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபோட்டோகிராஃபி எக்ஸிபிஷன் பட் ஆல்சோ வி ஆர் பப்ளிஷிங் த ஜேர்னல்ஸ் இது வந்து என்னோடய ரிசர்ச் ஜேர்னலாக கம்பைன் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் புது முயற்சி தான் மக்கள் சில விஷயங்கள் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம புது மாதிரியான முயற்சிகள் இந்த மாதிரி ஸோ அதனால் அப்படி பண்ண வேண்டியது இருந்தது ஸோ ஐ பிலீவ் இட்ஸ் அ பவர்ஃபுல் மீடியம் அண்ட் குட் ஒர்க் ஓகே பொதுவாக வந்து உங்களை வந்து ஒரு டாக்குமெண்டரி ஃபோட்டோகிராஃபராக விட ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்டாக வந்து நிறைய பேருக்கு உங்களை தெரியும் ஸோ இந்த இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனே உங்களுக்கு பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்திருக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த நாலு வருஷ பயணத்தில் இந்த ஹில்ஸ் ஆஃப் நெக்லெக்டை ஆரம்பித்து அதை வந்து இது இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் கொண்டு வரத்தில் நிறைய சேலஞ்சஸ் கண் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கு ஸோ ஆரம்பத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் அதை நீங்கள் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணீங்க சிலதை வந்து நாசுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னு
இல்லைனா ஒரு சமூகத்தை இழிவுபடுத்துகிற மாதிரி இருக்கும்ன்றது ஸோ எங்களோட பேசிக் ஐடியா என்னென்னா எங்களுக்கு இழிவுபடுத்துகிற மாதிரி எந்த பர்செப்ஷனும் கிடையாது இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த பிளாக் லைஃப் மேட்டர்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் இருக்குது தான் ஒபாமா ஒரு ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்டாக வந்த பிறகு ஏன் பிளாக் லைஃப் மேட்டர்ஸுக்கு ரோட்டில் நின்று போராட வேண்டி இருக்குதுன்னு சொன்னால் இன்னும் நிறைய உரிமைகள் கெடு கிடைக்க பெறல ஸோ வி ஸ்டில் ஹேவ் டு ஃபைட் ஃபார் இட் ஸோ சில முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லும்போது இழிவுபடுத்துகிறதா இல்லை இது ஓவர் கம் பண்ணுறதா எடுத்துக்கலாம் நாங்கள் அதுலேருந்து வெளியே வரணும் அதை பற்றி மக்களுக்கு சரியான புரிதல் வேணும் இன்னொன்று ஒரு விஷயத்தை பற்றி வேலை செய்யும் போது அது சரியான ரூட் காசுன்னு சொல்கிறது கீழேருந்து அதை டச் பண்ணால் தான் அதை செய்ய முடியும் ஸோ அதனால் நிறைய பேர் ஆஃபென்சிவாக எடுத்துட்டாங்க அதை நிறைய பேர் பயப்பட்டாங்க ஸோ அதனால் சரியான ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன் ஆன் போர்டு வரணும் அப்போ தான் எங்களால் பெரிய அளவு ரீச் பண்ண முடியல கிளம்பில் வச்சோம் அண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் ஷாம்பெயின் பார்ட்டி மாதிரிலாம் வந்து பார்த்துட்டு அவங்க வாவ் நல்லாயிருக்கு அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அதோட பர்பஸ் வந்து முழுமை அடையாது இல்லை ஸோ அதனால் அதுக்காக அது அது ப்ராப்பராக செய்யணும் சரியாக செய்யணும் சரியான அளவு ரீச் வரணும் ப்ளஸ் வந்து நிறையா நான் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து அது அது அதுக்கான அந்த இனிஷியேட்டிவ் டுவர்ட்ஸ் வந்து ஒரு சஸ்டெனபிள் சொல்யூஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் மாதிரி ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அதனால் டுக் அ வெரி லாங் டைம் ஸோ இட் வி ஆர் கிளாட் ஏன்னா இது இந்த வருஷம் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் பிளான்டேஷன் இருநூறு வருஷம் ஸோ இந்த டைமில் அது லான்ச் பண்ணுறது வந்து வி ஆர் ஸோ ஹாப்பி ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மலையகத்துக்கு பிறகு நிற மலையகத்தில் வந்து நிறைய டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் சட்டத்தரணிகள் நீதிபதிகள் நிறைய பேர் இப்போ மலையகத்திலேருந்து நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க ஆனாலுமே கூட மலையகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது எல்லாருக்குமே அந்த மின்சாரம் இல்லாத வீடுகள் லயம் தேயிலை தோட்டம் தேயிலை தோட்டத்தில் கஷ்டப்பட்டு தேயிலை பறிக்கிற தாய்மார்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் மலையகம்னு சொல்லும்போது இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஸோ இதுக்கான காரணம் என்ன உண்மையாகவே இந்த பிரச்சனைகள் இன்னமும் தொடருதா லாங் வே தான் நிறைய அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் பிளான்டேஷன் வந்து ஹட்டன்லூர் ஃபேமஸ் ஸ்கூல் வி ஹேவ் ப்ரொடியூஸ் ஹையர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் ஐலண்ட் வைடு அந்த ஸ்கூல் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது வி கேம் அ லாங் வே எல்லாம் இருக்குது ஸோ என்ன சொல்கிற மாதிரி வி டோன்ட் நீட் பிரைட் கிட்ஸ் வி நீட் குட் சிட்டிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல நல்ல பிரஜைகள் மட்டும்தான் நாட்டை மாற்ற முடியுமே ஒழிய படிப்பாளிகள் வந்து கண்டிப்பாக வெளிநாட்டுக்கு முதல்ல ஓடி போகிறது ஸோ அதனால் படிச்சுருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ் டுவர்ட்ஸ் ஆக்கள் வேலை செய்யணும் ஸோ பெரிய அளவு சேஞ்சஸ் இருக்குது பெரிய அளவு பெரிய அளவு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் வி ஆர் ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் இட் நாங்களே கிளம்பு வரைக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் செய்கிறோம்ல அதில் நாங்களே ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த விஷயம் பற்றி பேசும்போது அது சம்மந்தமான நாலேஜ் உள்ள ஒரு பெரிய ஒரு பிய குரூப் இருக்குது இருந்த போதும் பிரச்சனைகள் மாறலங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்குது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கூல் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு போது அதுவும் ஒரு பக்கம் இருக்கும் ரூட்டில் இருக்க பிரச்சனைகளும் அப்படியே தானே இருக்குது ஸோ அதனால் அதை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்குது கண்டிப்பாக ஓகே இப்போ மலைய மக்க மக்களுக்கு தற்காலத்தில் இருக்கிற சட்ட அடிப்படையிலான பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்க ஐ மீன் சட்ட ரீதியாக எதையுமே அணுக முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பம் நிறைய இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிலைமையை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ஒரு நாட்டோட பேசிக் சிட்டிஷனோட சிவில் ரைட்ஸ் வந்து முதல்ல நம் நம்மளோட ஐடியா வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ரைட்ஸ் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் ஹெல்த் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் லிபர்ட்டி நான் நினைக்கிறேன் எஜுகேஷன் ஹெல்த் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் லிபர்ட்டி வந்து எங்களுக்கு இல்லை அப்படின்றது தான் சரி சரியான முறையில் கிடைக்கப்பெறல ஹெல்த் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பேஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இந்தியானால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பட் எல்லா கமாடிட்டிஸும் இருக்குன்னா இல்லை கிடையாது அப்படி இல்லை எஜுகேஷனும் தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு தான் எஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருந்த ஸ்கூல்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் வந்து அப்போ தான் டேக் ஓவர் பண்ணுது சீடான்ற ஒரு பெரிய அமைப்போட அந்த ஃபர்னிச்சர்ஸ் கொடுத்தது தவிர்த்து இத்தனை வருஷத்துக்கு வந்து கிடைக்கப்பட்ட ரிசோர்ஸஸ் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது ஸோ அதே நேரம் நாங்கள் ரொம்ப பேசுகிற இந்த லேண்ட் ரைட்ஸ் எங்களுக்கு இன்னும் காணிக்கான உரிமை இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு பதினஞ்சாவது திருத்த சட்டம்னு நினைக்கிறேன் என் ஃபேம் ராங் ஸோ அதுலேருந்தே சொல்லுது பிளான்டேஷனில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு லேண்ட் ஆன் பண்ண முடியாதுங்கிற அந்த லா வந்து இன்னும் ஸ்டில் எக்ஸிஸ்டிங் மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸாக அப்படியே இருக்குது ஸோ அது சரி கிடைக்கும்னா லீகல் எஸ்பெக்ட்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஏன்
பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கம்யூனிட்டிலையுமே வந்து யூத் இளைஞர்கள் வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அவங்க அவங்கள வந்து ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வரதாக இருக்கலாம் சமூக ஆர்வலர்களாக இருக்கலாம் பாடசாலை சூழல் எல்லாருக்குமே வந்து அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும் ஏன்னா ட்ரக் அடிக்ஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அவங்க ஈஸியாக அடிக்ட் ஆகக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது நீங்களே கூட டீனேஜ் ப்ரெக்னன்சிஸ் பற்றி எல்லாம் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ அப் கண்ட்ரியில் வந்து இளைஞர்களுடைய நிலைமை என்ன மாதிரி இருக்குது அவங்கெல்லாம் முன் முன்ன மாதிரி முன்ன மாதிரி இல்லாமல் நிறைய பேர் எடுக்கேஷன் சைடில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி ஒரு நிலைமை இருக்குது ஸோ உண்மையாக நீங்கள் இளைஞர்களோட கூடுதலாக ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தர் அப்படின்ற அடிப்படையில் மலையகத்தில் இளைஞர்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குது பாசிட்டிவான பெரிய இம்பேக்ட் இருக்குது பெரிய அளவு சேஞ்சஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் எடுக்கேட்டடான ஆக்கள் வர்றது வெளியே அது நேரம் பெரிய பொசிஷனில் இருக்காங்க இந்த நிறைய எங்கே போனீங்கன்னாலும் இருக்காங்க அது தவிர்க்க முடியாதுன்ற மாதிரி ஸோ அதனால் பெரிய பாசிட்டிவான சேஞ்சஸ் இருக்குது ஆனால் கிராஸ் ரூட் லெவலில் ரூரலில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆக்ட் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்கூல் ரப்போர்ட் பாடசாலேருந்து இடைவிலகிற நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப கூட ஹை எங்களோட ரிசர்ச் படி பெரிய ஹை நம்பர்ஸாக இருக்குது ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணும் அது அதுதான் மேஜர் ஸோ அதுக்கான காரணம் வந்து சரியான எஜுகேஷன் ப்ராப்பராக இன்னும் ரிசோர்ஸஸ் நிறைய தேவைப்படுது எடு டுவர்ட்ஸ் எஜுகேஷன் ஏன்னா படிக்கிறவங்களை தவிர்த்து அவரேஜாக படிக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கு பிறகு ட்ராப் அவுட் ஆனால் அதுக்கு பிறகு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இரு இல்லாமல் இல்லை ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது எங்களுக்கு ஒக்கேஷனல் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அன்யூட்டிலைஸ் நான் சொல்கிறேன் ஸோ சரியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணப்படல இன்னும் ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கான ப்ராப்பரான சிஸ்டம் வேணும் இனோவேஷன் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் தான் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கான வசதிகள் பத்தாது நாங்கள் ஒரு இனோவேஷன் லேப் இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சின்ன ஸ்கேலில் தான் இருக்குது பெரிய ஸ்கேலில் பண்ணணும்னு எங்களுக்கும் ஆசை இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன நாங்கள் ட்ராப் ட்ரா எந்த மாணவனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது தானே ஸோ ஏன் நிறையா பண்ணலாம் அது எடு அகடமிக்ன்றது ஒரு பக்கம் இருக்க போக நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டாட முடியும் இஃப் யூ ஹேவ் த ரைட் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ அந்த வகையில் எங்களுக்கு ரிசோர்ஸஸ் இல்லை தரா ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் அன்ஸ்கில் லேபர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பெரிய கேள்விக்குறி தான் ஆப்வியஸ்லி பாசிட்டிவ் சைட் இருக்கு ஆஸ் ஐ டோல் யூ பட் ரூரலில் நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் வந்து இந்த ஹில்ஸ் ஆஃப் நெக்லெக் தவிர நிறைய ப்ரொஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க மலையக மக்களுக்காகவும் சரி மலையக இளைஞர்களுக்காகவும் சரி இப்போ கரண்ட்லி ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிற ஒரு ஒர்க் பண்ண போகிற ப்ரொஜெக்ட்ஸ் பற்றி சொல்ல முடியுமா இப்போ இப்போ இனோவேஷன் லேப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இட்ஸ் கால் பர்பஸ் லேப் ஸோ பர்பஸ் லேபோட கோர் ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் சப்போர்ட்டிங் கிராஸ் ரூட் லெவல் இனோவேஷன்ஸ் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் என்னன்னா உங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் நீங்கள் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரி அந்த ரிசோர்ஸஸ் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு போது அது பெரிய கொஸ்டினாக இருக்குது ஸோ வி கிரியேட்டட் அ ஒரு மென்ட ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி குளோபல் ஆர்கனைசேஷன் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணுவோம் வி ஹவ் டன்ஸ் ஆஃப் வாலண்டியர்ஸ் ஸோ ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகிறக்கு என்ன மாதிரியான ரிசோர்ஸஸ் வேணுமோ அதை நாங்கள் உங்களுக்கு ரிமோட்டாக பெற்றுத்தருவோம் ஸோ ஃபர்தராக ஸ்டா வி ஹேவ் எங்கிட்ட வந்து கிராஃபிக் டிசைனர்ஸ் இருக்காங்க ஜேர்னலிஸ்ட் இருக்காங்க எங்கிட்ட வந்து அக்கௌண்டன்ட் இருக்காங்க ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் ரெண்டு மூணு இருக்காங்க எங்கிட்ட ஸோ வி இது தான் க்ரைட்டீரியான்னு கிடையாது வரையறை கிடையாது வி ஆர் ஒர்க்கிங் வித் ஆல் தி இனோவேஷன்ஸ் ஸோ அதுதான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வி வில் லவ் டு எக்ஸ்பேண்ட் இட் ஸோ சரியான ரிசோர்ஸஸ் ஹெல்ப் கிடச்சிட்டு சொன்னால் வி வில் எக்ஸ்பேண்ட் ஓகே இவ்வளோ நேரம் எங்களோட இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன் பற்றியும் உங்களுடைய புகைப்பட கண்காட்சியை பற்றியும் இவ்வளோ நேரம் பகிர்ந்து கொண்டு மைக்கு நன்றி உங்களுடைய புகைப்பட கண்காட்சி வெற்றிகரமாக முடியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய நாடி டீம் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறோம் அதோட உங்களோட ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் கரண்ட்லி செஞ்சு கொண்டிருக்கிற எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் வெற்றிகரமாக முடியணும் அப்படின்ட்டு எங்களுடைய நாடி டீம் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறோம் ஹில்ஸ் ஆஃப் மெக்லெட் அதாவது கைவிடப்பட்ட மலேகம் அப்படின்ற புகைப்பட கண்காட்சி சப்புமால் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்ற இடத்துல மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று ஏப்ரல் ஒன்று அதே நேரம் ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி மூன்று நாட்கள் நடைபெற இருக்குது கட்டாயம் நீங்கள் இந்த புகைப்பட கண்காட்சிக்கு போய் மலையக மக்களுடைய பிரச்சனைகள் புகைப்பட வடிவில் நீங்கள் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த புகைப்பட கண்காட்சிக்கு போய் கட்டாயம் பாருங்கள் நான் உங்கள் அனைவரையும் இன்னொரு